jedna ruka drži njegovu ruku, tako da ovo možda se zove uširote gubi doni ili uširoka tate doni. Ova druga ruka stoji ovde, radim ovo i u toj ideji možda ga slušim i tako da. Kada pakte drži na takav način, prvo što morate da uradite je da okrenete bradu u smeru njegove ruke. Tako da mišići koliko toliko pokriju vaše meke delove drla, zato što je ovo je problem ako se ovako stegne, ali ovako ako steže, može da steže kako hoće. Takođe, u isto vreme klesnete kolenima ovako dole, tako da ako hoće vas sami u nas da to ne može. Pogledajte, ovako kako drži moju ruku, kad sami je mali prst, mali prst se složi sa svim njegovim prstima. I onda uradim pokret kao da provlačim šaku kroz vodu. Ovako. Znači drži to čvrsno. Ovde ne može da me odvuče. I vidite kako mu dignem lako i ruku i lakat i sve. Znači odavde je dole, pater nek drži čvrsno, nek pokuša da vuče u nazad. Odavde i ovako. Probajte ovu vežbu. da ova ruka ide ovako i dolazi u ovu poziciju. Ne dižite nigde lakat, jer nećete moći da podižete ruku. Znači, pokret je ovakav, to jest ovakav. E sad, stavimo. Ja mogu da dođem direktno sa leđa, pa da probam da ubrnim tako. Međutim, mogu da dođem i sa strane sa leđa, pa prvo hvatam ovu ruku, da ne bi mogao njom da se brani, a onda ovom rukom ja mogu da hvatam i kubi njime, a mogu i da ga udarim. Razumem. On ne zna šta ću ja da udarim. Međutim, šta je problem? Kada je držao iza leđe, i moj i njegov tok je bio tamo, tako da sam ja lako mogao da uradim ovo. Međutim, ako on dolazi iza leđa sa strane, sad ako hoću to da uradim, ne može. Zašto? Zato što je moje usmerenje tamo, njegov tok je tamo i očigledno je da se ovo i ovo seče. Zbog toga moram da uradim ovo. Znači da uradim ka sebi i onda gore. Ali problem nastaje zbog toga što kad on uhvati ovako, ali je sad problem što on može da uradi s drugom rukom. Znači, može da proba da me uhvati za vrat, pa da me uši, a može da proba i da me udaju. Šta god da je od toga, to mi ne odgovara. To znači, dok kolena idu dole, ta ruka radi ovo, razumete, moje telo ide bočno od sugi jaši. I onda kukom uradim ovo da on dođe ispred mene. Pogledajte, ovo. Ne pružajte ruku, ne hidajte ruku, ne dižite lakat, lakat je dobro. Dakle, ako proba da me udari ili upati, ne može da stigne. Pogledajte. Ovog pokreta, da uradite udjema vaše udjeli i da još jedno spustite kolene. Tako da to izgleda ovako. I sad se on spustio ovako do ovdje. Znači vežba je sljedeća. Morate da uradite kolenima ovdje. Ajde preko. Postoji moment kada je opasno da spustim, mislim opasno za vas. Znači kada polako dođe. Kada uradite ovo, morate ovu ruku da stavite ovdje. Za slučaj da ovdje pusti. Jer ako uradite ovo, i on pusti, udarit će vas. Morate da podmetete ovu drugu ruku između njegovog lata i njegovog rame. Tako da on kad krene, ovdje je druga ruka. A pošto ovo spuštate kolenima, ova ruka prati. I onda ovdje uhvatimo ovako, a ovdje pritisnemo ovako. Sad on ovu položuju za trenutak ne može da ustane. Znači još jednom. sam uhvatio njegova moja ruka je ispala iz njegove šake 
i uhvatio sam ovako. On koliko god čvrsto držao, u ovom položaju, u ovom momentu, u ovoj ispadne i uhvatim ovako. Još jednom. Tako da ovde, ja njega držim ovako i ovde ga držim ovako, to je moja povrtnica je ovako. Probajte ovo. Sa podmakticom koja stoji ovde i ovo koja drži ovde, pored vas, ne ovde, ovako je daleko, ovde. Ajde. Rekao sam da partnera treba spustiti pokretom udema vašim spuštanjem kolena, a ne pritiskom ove ruke. Vi ovom rukom ne radite ništa, a ako hoćete da pritisnete ovom rukom i onda to izgleda ovako. Razumete, ova ruka ne radi ništa, vaša kolena ne radi ništa i ništa. Znači, ovo spušta. Jel vidite? Samo što dodam drugu ruku. Probajte. U pozici, ovo držite ovako, ovo ovako. Sada, ovu šaku prebacite i uhvatite vašu ruku ovako. Ovako. Još jednom. Bilo je ovo, i sad je ovo i ovo. Znači ja ga ovim sve vreme držim da ne može da ustaje, probaj da ustaješ. I sad uhvatim ovo, ovako. On ovde sada ima, ovde ga držim težinom sa donje strane, sve. Ovde ima polugu nikdje. Još jednom. Dole, bilo je ovako. Držim ga pod lakticom težinom donje strane, okrenem malo kuk i kako okrenem kuk, uhvatim moju ruku. Ako stojim ovako sa kukom, ne mogu da uhvatim moju ruku, vidite. Nego kako ovo stoji, kuk, sad uhvatim ruku. I ovo, kroz njegove prste, pritisnem ka mom stomaku. Tako da to iskretanje izgleda ovako. Da vidite. Provedite. Kako smo došli do ove pozicije, sada ovo ide dole, okrećete se i rušite partnera na leće. Znači još jednom. Kako držite ovo ovako, ovo ide dole i rušite partnera na leće. Provedite. Ako postoji sljedeći problem, Vi se okrećete i ovo gurate tamo. Međutim, vidite šta se dešava s ovom njegovom stranom. Okrenut će se i može tom rukom da vas udari ili da vas uhvati. Znači, ako uradite ovako, gotovi ste. Kako držite ovo? Ne ide ovo tamo. Nego ovom podlakticom i kukom Gurnete njegov vagac tamo. I sad, pošto su mu prsti došli iza njegovih leđa, sad se pustite dole. Vidite, još jednom. Ne gurate ovo tamo, jer to je izazivat okret. Nego ovo gurate tamo. Tako da, u stvari, ova podlaktica koja ovo sve drži, Ova podlaktica i kuk gurdu tamo da njegov kukovi izlete. I on ne zna. Promijete. Kada srušite partnera dole, on dođe ovako na bok. Ovom nogom stanete ovde da ne može se okrene ka vama, probaj se okreneš ka meni, sad ne može. Naslonim njegov lakat na svoje telo i uradim ovo. I on ima polu unike. Probaj nogama. Još jednom. Kako slušite partnera dole, ovu nogu stavite ovde. Čušite malo, naslonite lakšu na vaš stomak i niki ovde. Probaj. Ušeno te kubi dole, kubi džime, kaeši niki ovde. Izgleda ovako, ovako probajte. Gledajte šta radim, jedan, dižem sam.
sad ovako, pošto je direktno sa leđa, dižem ovako, idem nogom u nazad, iznesem ga, spustim, uhvatim i fiksacija. Probajte. Dolazi direktno s leđa, izgleda ovako. Kad dolazi iz kretanja, izgleda ovako. Vidite kako sam mu izbacio kukove i ovo. Probajte, ajde. 